இப்போ நம்ம பச்சை பயிர் குழம்பு பார்க்க போகிறோம் நம்ம எப்போவுமே வந்து தோரம் பருப்பில் சாம்பார் பண்ணிட்டுருக்கிறதுக்கு ஒரு சேஞ்சுக்கு பச்சை பயிரில் வந்து நம்ம வந்து சாம்பார் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது இது ஊற வைக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை பட் ஊற வச்சும் செய்யலாம் ஊற வச்சு மொளை கட்டி செஞ்சாலும் அது ஒரு தனி டேஸ்ட் இது வந்து அப்படியே வந்து நம்ம வந்து கழுவி குக்கரில் வேக வச்சு நம்ம சாம்பார் பண்ணலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்களை நம்ம பார்க்கலாம் பச்சை பயிர் ஒரு கப்பு இது வேகும்போது நம்ம வந்து குக்கரில் போடுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து ஒரு வெங்காயம் சின்னது போதும் நாலு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் கருவாப்பிள கொத்தமல்லி ஒரு கையளவு ஒரு பெரிய தக்காளி ஒரு ஆறு பல் பூண்டு ஒரு அது சின்ன பூண்டு தான் இதையும் நம்ம வந்து உள்ள ப்ரெஷர் குக்கரில் போட்டுடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு பொடி இல்லை சாம்பார் பொடி ஒரு சிறிதளவு மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் சீரகம் கட்டி பெருங்காயம் ஒரு சின்ன துண்டு கட்டி பெருங்காயம் போடுறது ரொம்ப நல்லது அது ஒரு எப்பவுமே வந்து சாம்பாருக்கு இது மாதிரி ஒரு துண்டு போட்டோன்னா நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மசாலாஸும் நம்ம வந்து குக்கரில் போட்டுடலாம் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காளவுக்கு புளி தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கரைச்சிக்கலாம் தாளிக்க தேவையான பொருட்கள் கடுகு அரை ஸ்பூன் அரை ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு உளுந்து அரை ஸ்பூன் ஒரு சிறிதளவு வெந்தயம் சும்மா ஒரு ஆறு வெந்தயம் போடலாம் அதே போல் மிளகு ஒரு சிறிதளவு ஒரு பாதி வெங்காயம் சிறிதளவு கருவாப்பில் பெருங்காய்த்தூள் கொஞ்சம் வாசனைக்கு உப்பு எண்ணெய் இது நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பச்சை பயிரை நம்ம கழுவி குக்கரில் போட்டுட்டோம் கூட ஒரு மூணு கப்பு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் இதில் நம்ம இதெல்லாம் நம்ம போட வேண்டியதெல்லாம் போட்டுடலாம் கருவாப்பில் கொத்தமல்லி பச்சை மிளகா வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு மசாலாக்குள்ளும் நம்ம கொட்டிடலாம் சீரகம் மஞ்சத்தூள் பெருங்காயம் சாம்பார் இதை வந்து நம்ம ப்ரெஷர் குக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு விசிலுக்கு நம்ம வந்து வேக வச்சுக்கலாம் பச்சை பயிர் நல்லா வெந்துருச்சு ஒரு மூணு விசில் விட்டால் நல்லாவே வெந்துருச்சு அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம இறுத்து வச்சுட்டு இதை நம்ம நல்லா கடைஞ்சிக்கலாம் நல்லா கடைஞ்சாச்சு இப்போ நம்ம வந்து தாளிச்சிடலாம் சின்ன பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க கடுகு கொஞ்சம் போடுங்க கடுகு வடித்து தான் கடலை பருப்பு போடலாம் கொஞ்சம் உளுந்து பருப்பு வெந்தயம் ஒரு ஆறு மிளகு போடலாம் பார்த்து மிளகு சில சமயம் வெடிக்கும் தேவைப்பட்டால் காஞ்ச மிளகா ஒன்று போட்டுக்கோங்க ஏன்னா அதில் நான் நிறையா பச்சை மிளகாலாம் போட்டிருக்கிறதுனால நான் போடலை 
பெருங்காயத்தூள் நல்லா வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இது வந்து நம்ம குழம்புல கொட்டிடலாம் இப்ப இதுல புளி தண்ணி ஊத்திடலாம் உப்பு போட்டுக்கோங்க இத ஒரு நம்ம ஒரு டூ மினிட்ஸ் கொதிக்க வச்சிடலாம் குழம்பு நல்லா கொதிக்குது இப்ப இறக்கிடலாம் பச்சை பயிர் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கார்னிஷ் பண்ணிட்டா நல்லா இருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதை நீங்க வந்து செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட் சொல்லுங்க இது நம்ம ஊற வைக்கல மொளை கட்டல அப்படியே வந்து மூணு விசிலில் வந்துடுச்சு நல்லா இப்போ நீங்களும் பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்